ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്ക് തന്ന സപ്പോർട്ടിന് എല്ലാവരും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതും ആംബ്ലിഫെയറിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ആംബ്ലിഫെയറുകളെ കുറിച്ചൊരു സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇടാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിൽ പല ആൾക്കാർക്കും ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആംബ്ലിഫെയറിൻ്റെ ആർ എം എസ് അതുപോലെ പി എം പി ഒ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അതായത് ഇതിൻ്റെ പവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സ്പീക്കർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡിനെ ഏത് ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഡൗട്ടുകളെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മൊത്തം വീഡിയോ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു വീഡിയോ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡുകൾ ഇപ്പോൾ ആരും മേടിക്കണ്ട പല ആൾക്കാരും പിന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നാൽപ്പത് നാല് നാൽപ്പതാണോ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഐ സി എസ് ടി കെ ഐ സികളാണോ നല്ലത് എന്നുള്ള തരത്തിലൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ ചെയ്യുന്നതിന് എസ് ടി കെ ഐ സി അടക്കമുള്ള ആംബ്ലിഫെയറുകളും അതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള മൊത്തം അതിൻ്റെ പവർ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സകല ഡീറ്റെയിലുകളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഏത് ടൈപ്പ് ആംബ്ലിഫെയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കംഫേർട്ട് ആവുക ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ആവുക എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു ആംബ്ലിഫെയർ ബോർഡ് മേടിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു സിക്സ് വാട്ട് ഒരു സ്പീക്കറിൽ കിട്ടുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും വരുന്നുണ്ട് അതിനാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് കാലുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നു ഇത് സിക്സ് വാട്ടാണ് അത് ഫൈവ് വാട്ടിൻ്റെ അടുത്താണ് ഉണ്ടാവും വാട്സിൽ ചെറിയൊരു കുറവുണ്ടാവും കാണാൻ ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ ചോദിച്ചൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സാധനത്തിന് ബോർഡിന് എത്ര കോസ്റ്റ് വരും എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സിംഗിൾ ബോർഡിന് നമുക്ക് നൂറ് രൂപ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപക്കൊക്കെയാണ് ഇത് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് സിംഗിൾ ഐ സി ഉള്ളത് ഇനി അത് ഡബിൾ ഐ സി ഉള്ള ബാസ് ട്രിബിൾ കൺട്രോൾ അടക്കമുള്ള ബോർഡാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കോസ്റ്റ് കൂടും ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് ആ ലെവലിലൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ അത് കിട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൽ എ നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ഐ സി രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ലോക്കൽ ക്വാളിറ്റിയും വരുന്നുണ്ട് ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റിയും വരുന്നുണ്ട് ഈ ലോക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഡൂബ്ലി ആയിട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിനാകെ നാൽപ്പത് രൂപ ഐ സിക്ക് വിലയുള്ളൂ ഒറിജിനൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയോളം അതിൻ്റെ റീറ്റെയിൽ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നൂറ് രൂപക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപക്കൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ബോർഡിൽ എന്തായാലും അതിൽ ഡൂബ്ലി ടൈപ്പ് ഐ സി ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എല്ലാം നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത് അത്ര ഒരു പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അതിനേക്കാൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംബ്ലിഫെയർ ഐ സികളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അടുക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഐ ബോർഡാണ് ഇത് കണ്ട പതിനഞ്ച് വാട്ട് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് വാട്ട് പതിനഞ്ച് വാട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ചാനൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ബോർഡാണിത് സി എ മുപ്പത്തൊന്ന് പത്ത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ ഇതിന് ഐ സി എൽ ആ നമ്പറൊക്കെ അവർ ചൊരണ്ടി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ സി എൽ നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും തോന്നുന്നു എന്തായാലും സി എ മുപ്പത്തൊന്ന് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കിത് മിക്ക ഷോപ്പുകളും മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റുകളിലൊക്കെ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഒരു സാധനം എൽ സി ഡി എൽ ഇ ഡി ടി വികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ശരിക്കും അതായത് എൽ സി ഡി ടി വികളും എൽ ഇ ഡി ടി വികളിലൊക്കെ ഓഡിയോ ആംബ്ലിഫെയർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓഡിയോ ആംബ്ലിഫെയർ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഇത് കണ്ടു ഇതാകെ സിക്സ് വാട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ചാനൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ വലിയ ഹീറ്റ്സിങ്ങും വലിയ കപ്പാസിനും ഒക്കെയുള്ള ഈ ബോർഡിൻ്റെ പകുതി വലിപ്പേ ഉള്ളൂ ഈ ബോർഡ് ഇതിലാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വാട്ട് പവർ ഉള്ള രണ്ട് സ്പീക്കറുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് പിന്നുകളൊക്കെ ഒന്നിനി പരിചയപ്പെടാം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലളിതമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണിത് ഇതിലാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പിന്നുണ്ട് ഈ പിന്നിൽ എട്ട് വോൾട്ട് മുതൽക്ക് ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ട് വരെ പവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പവറാണ് എട്ട് മുതൽക്ക് ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വോൾട്ടേജിൽ
നമ്മളെ ചെറിയ പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കർ സ്പീക്കർ അടക്കം വരുന്ന ചാർജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പീക്കർ അടക്കം വരുന്ന ചെറിയ ആംപ്ലിഫയറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത്തരത്തിലുള്ള ആംപ്ലിഫയറുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോർഡുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലുകൾ നമുക്ക് വേറെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാം അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം ഒക്കെ പറയാം ഞാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഐ സി ഇവിടെ കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ ഐ സി കിട്ടുമെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ അത് സെറ്റാക്കുന്നത് കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനിതിൽ ഒരു ഓഡിയോൻ്റെ കേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വീ സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ട കേബിളൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിരുന്നു ഞാനൊരു ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാട്ടോ ഞാൻ ചെക്കിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം പാട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശീലമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ചെക്കിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊക്കെ സപ്ലൈ എന്ന് കൊടുത്തു നോക്കുക ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയറുകൾ സെറ്റാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ സ്പീക്കറിൻ്റെ വയറുകൾ തമ്മിൽ ഷോർട്ട് ആവരുത് സ്പീക്കർ വയറുകൾ തമ്മിൽ ഷോർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സി അപ്പോഴേക്കും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് സ്പീക്കർ വയറുകൾ ഷോർട്ട് ആവാതെ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാനിവിടെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് ഇതിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ വയറുകൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ പവർ കൊടുത്തു പവർ കൊടുത്ത സമയത്താണ് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ കത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു എൽ ഇ ഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വലിയ സ്പീക്കർ ഒന്നല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ഹോം തിയേറ്ററിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് സ്പീക്കർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പീക്കർ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഈ സ്പീക്കറിനെയാണ് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പീക്കർ ലൈൻ ഒന്ന് കൊടുത്തു ഞാൻ ഇവിടെ മൊബൈലിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ സോൾഡർ ചെയ്ത ഓഡിയോ കേബിൾ വഴി മൊബൈലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ വോളിയത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കേട്ടത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ വോളിയം മൊബൈലിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ വോളിയത്തിലായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അതും ഞാൻ മൊബൈലിൽ സാംസങ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊതുവെ മറ്റുള്ള എം ഐ പോലത്തെ ഫോണുകളൊക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വോളിയം കൂടുതൽ കിട്ടും കാരണം എം ഐ ഫോണുകൾക്കൊക്കെ അതിൽ വോളിയം കുറച്ചുകൂടെ ബൂസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടാറുള്ളത് അപ്പൊ അത്തരം ഫോണുകളാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വോളിയത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ചാനലിലും രണ്ട് ചാനലിലെയും ഓഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കേൾപ്പിച്ച് തന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവർ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ എനിക്ക് കിട്ടിക്കുമല്ലോ എന്തായാലും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സി ഡി നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പതിൽ കിട്ടുന്ന ആവറേജ് അതേ സൗണ്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റ് തന്നെ ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല സി ഡി നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നോയ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പാടുപെടും അത്യാവശ്യം നോയ്സ് നല്ലവണ്ണം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമതെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ട്രാക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രാക്കുകൾ ട്രാക്കുകളുടെ വലിപ്പം കൂടുമ്പോഴും അതേപോലെ നീളം കൂടുമ്പോഴും നോയ്സ് കൂടാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല അത് മൊത്തം ഒരു എസ് എൻ ഡി ബോർഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നോയ്സ് വളരെയധികം കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചൂടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഹീറ്റ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബോർഡ് അപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ഓഡിയോ സിസ്റ്റം സെറ്റാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു ആവറേജ് സൗണ്ടിൽ വലിയ ബാസും ട്രബിളൊന്നുമില്ല സാധാരണ ഒരു മിതമായ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പതിനഞ്ച് വാട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോർഡ് സി എ മുപ്പത്തൊന്ന് പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബോർഡ് തന്നെ ധാരാളമാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേറെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബാസ് ട്രബിൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സബ് ഓഫർ എങ്ങനെ സെറ്റാക്കുക ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുക ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ഇനി ഇതിനേക്കാൾ പവർ കൂടിയിട്ടുള്ള മറ്റ് പല ആംപ്ലിഫയറുകളുണ്ട് പല ആംപ്ലിഫയർ ഐസികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അറിയിക്കുക അടുത്ത വീഡിയ